Hello students, welcome back. This is Rajkumar Yadav and we are going to see the fifth topic, the 19th century. The 19th century saw vast leaps in mass literacy in Europe, bringing in large numbers of new readers among children, women and workers. So, in the 19th century, mein literacy was very high in Europe. In this case, there were many readers in society, such as children, women and workers. So, first of all, let's see this topic. Children, women and workers. So, first of all, let's see this topic. Children, women and workers. As primary education became compulsory from the late 19th century, children became an important category of readers. So, in the 19th century, uh, primary education was compulsory. So, when children were also studying, they were also studying an important category, which was to keep in mind in the publishing. Ke Production of school textbooks became critical for the publishing industry. A children's press devoted to literature for children alone was set up in France in 1887. So, school book ka publication was very important for the publishing industry. Ke liye. School textbooks. And a children's press was made for the children's press, which was published in France in 1857. Now, this press has published many books. Publish kiya tha. Nye works ko kiya tha publish, jaise ke old fairy tales or folk tales. इनको भी पब्लिश किया था ताकि छोटे बच्चे इसको पढ़ सके। The Grimm Brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants। तो Grimm Brothers से जो जो जर्मनी के Grimm Brothers थे, भाई इन लोगों ने काफी सालों तक फार्मर्स के पास से उनकी जो ट्रेडिशनल जो पुरानी कहानियाँ थीं, उनको गैदर करना स्टार्ट किया। What they collected was edited before the stories were published in collection of 1812। तो जो भी उन्होंने कलेक्ट किया था, उ उन सारी स्टोरीज को एडिट किया गया थोड़ा बहुत और फिर उसको पब्लिश किया गया 1812 में एज अ कलेक्शन एनीथिंग दैट वाज कंसीडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन वुड अपीयर वर्गर टू द एलाइट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन तो कुछ भी ऐसी बात कोई भी ऐसी कहानी के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ खराब होता जो बच्चों को जानना नहीं चाहिए या फिर उनके लिए अनसुटेबल है या फिर जो बड़े लोग उसको वर्गर समझेंगे उन बातों को उसमें से हटा दिया जाता और उसको पब्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता Rural folk tales thus appeared, thus acquired a new form. In this way, print record, print recorded old tales, but also changed them. तो इस तरह से जो पुरानी जो गांव की जो folk tales थी, उसको एक नया form मिल गया. इस तरह से print ने पुरानी कहानियों को record तो किया, लेकिन उसको change भी किया. तो ये question आ सकता है ना कि print recorded old tales, but changed, but also changed them. इसके ऊपर से आप यहाँ से sentence लिखोगे पूरा, कहाँ से, इधर से. ठीक है ये पूरा आंसर हो सकता है इसका आगे देखते हैं वुमेन्स के बारे में आएगा वुमेन बिकेम इंपॉर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स तो वुमेन रीडर्स भी थी और राइटर्स भी बन गई बाद में पैनी मैगजीन स्पेशली ये वुमेन के लिए थी और मैनुअल्स भी लिखी गई थी मैनुअल्स मतलब जिसमें कोई प्रोसीजर लिखा होता है कौन सा काम कैसे करना है तो मैनुअल्स बनाई गई थी कि कैसे जिसमें कैसे प्रॉपर बिहेवियर होता है उसके बारे में बताया गया हाउस कैसे करनी है वो बताया गया और नॉवेल्स के अंदर जो जब 19th सेंचुरी में नॉवेल्स लिखी गई तो वुमन को भी एक इम्पॉर्टेंट रीडर के तरीके से माना गया वुमन को भी ध्यान में रख के नॉवेल्स लिखी गई थी जो कुछ बेस्ट नॉवेल थी ना सम ऑफ द बेस्ट नॉवेल नॉवेलिस्ट जो थे वो वुमन थी उस टाइम की जैसे जेन ऑस्टिन ब्रॉन्टे सिस्टर्स जॉर्ज एलियट तो ये सब वुमेन थी जो नॉवेलिस्ट बन चुकी थी बहुत फेमस और इनकी राइटिंग्स पॉपुलर हो गई थी किस बात को बताने में एक अलग ही टाइप की वुमन के बारे में डेफिनेशन दी इन्होंने इनकी राइटिंग्स में एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ही विल है विल पावर है जिसकी पर्सनालिटी बहुत मजबूत है और जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है निश्चय करने वाली बात है और उसके अंदर पावर भी है कि वो अपने बल पे सोच सकती है कुछ भी लैंडिंग लाइब्रेरीज हैड बिन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द सेवनटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स तो लैंडिंग लाइब्रेरी सेवनटीन सेंचुरी से आ चुकी थी लेकिन नाइनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड की लैंडिंग लाइब्रेरीज एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट बन गई जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स थे उनको पढ़ाने का एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट बन गई और आर्टिसन मतलब कारीगर लोअर मिडिल क्लास पीपल इन लोग को किससे पढ़ाया जाता है इंग्लैंड के अंदर लैंडिंग लाइब्रेरीज की वजह से क्योंकि लैंडिंग लाइब्रेरीज की हेल्प से ये लोग पढ़ पाते थे समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोड फॉर देम तो कितनी बार तो ये जो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास थी वो अपने लिए भी कुछ लिखती थी अपने तरफ से अपनी बायोग्राफीज या स्टोरीज देखो पूरा दिन जब खत्म हो जाता तो होता क्या था इनके पास में मिड नाइनटीन सेंचुरी में 
वर्किंग डे काफी शॉर्ट हो गया था थोड़ा शॉर्ट हो गया था पहले अब इनके पास में थोड़ा बहुत समय मिलता था दिन के अंदर तो वो अपने फ्री टाइम पे वो लोग अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करते थे अपने आप को इम्प्रूव करने में या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने में टाइम निकालते अपने आप को इंसान एक्सप्रेस कैसे कर सकता है या तो कुछ बोल के कुछ लिख के कुछ करके इस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे थे और तो इन्होंने इन्हीं मिडिल क्लास वर्कर्स ने बहुत सारे पॉलिटिकल आर्टिकल्स भी लिखे और ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी बड़े नंबर में इसके बाद देखते हैं 5.2 पॉइंट टू फर्दर इनोवेशन इसके सिवाय क्या क्या हुआ था इनोवेशन तो लेट एटीन सेंचुरी में जो प्रेस थी वो मेटल की बनने लगी मतलब जो भी प्रेस थी पहले लकड़ी की या फिर किसी भी चीज की हो अब वो मेटल की बनी थी तो नाइनटीन सेंचुरी तक काफी सारे सीरीज ऑफ चेंजेस इनोवेशन आए थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में और मिड नाइनटीन सेंचुरी तक रिचर्ड एम हो न्यूयॉर्क के इन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस का निर्माण किया था परफेक्ट किया था पावर से चलने वाली सिलेंड्रिकल प्रेस का निर्माण किया था अब इसकी कैपेसिटी इतनी थी कि ये आठ हजार शीट्स छाप सकती थी एक घंटे में अब इस प्रेस को पर्टिकुलरली खासकर किसके लिए उपयोग किया गया न्यूज को प्रिंट करने में और लेट नाइनटीन सेंचुरी में द ऑफसेट प्रिंट वॉज डेवलप्ड विच विच कुड प्रिंट अप टू सिक्स कलर्स एट अ टाइम ओके ऑफसेट प्रिंट डेवलप की गई थी जो एक टाइम पे छह टाइप के कलर्स को भी प्रिंट कर सकती थी और ट्वेंटी सेंचुरी के स्टार्टिंग से हुआ क्या था इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस आने लगी थी जिसने प्रिंटिंग ऑपरेशन को बहुत तेजी से स्पीड अप कर दिया था उनके ऑपरेशन को बढ़ा दिया था अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट फॉलोड इसके बाद भी काफी सारी डेवलपमेंट हुई मैथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव पेपर को जो यूज करना होता है वो इम्प्रूव हुआ और क्वालिटी ऑफ प्लेट्स भी इम्प्रूव हुई अच्छी बनी और ऑटोमेटिक पेपर रील्स भी आई फिर फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स भी आए कलर रजिस्टर मतलब किस तरह के कलर यूज करने हैं क्या करना है उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे इसके बारे में ज्यादा डिटेल में अगर देखना है तो एक बार गूगल में देख सकते हैं ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं वैसे भी द एक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिकल इंप्रूवमेंट ट्रांसफॉर्म द अपियरेंस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट ये जो बहुत सारे मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स हो रहे थे ना इन सब का इकट्ठा होना जब बहुत सारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अब ये सब एक साथ इकट्ठा होने लगेंगे तो इससे जो प्रिंटिंग टेक्स्ट है ना जो भी आप देखते हो प्रिंटिंग प्रिंटेड टेक्स्ट उसका अपीयरेंस काफी बदल गया था काफी इंप्रूव हो गया था प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूसली डेवलप न्यू स्ट्रेटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑब्वियसली प्रिंटर्स और पब्लिशर्स एक टाइप के बिजनेस ही है ना जो बुक्स छापते हैं और फिर बेचते हैं तो वो अपने बुक्स को बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अलग अलग टाइप की नई नई स्ट्रेटेजीज टेक्निक्स यूज करते थे 19th सेंचुरी पीरियोडिकल सीरियलाइज इंपॉर्टेंट नॉवेल्स विच गिव बर्थ टू अ पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग नॉवेल्स अब 19th सेंचुरी की जो पीरियोडिकल्स थी इनमें एक तरह की सीरियलाइज इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आने लगी सीरियलाइज का मतलब क्या होता है जैसे कि नॉवेल का एक पार्ट है वो इस महीने आया दूसरा पार्ट दूसरे महीने आएगा तीसरा पार्ट उसके आगे के महीने में जैसे नॉवेल की जो बड़ी सी स्टोरी है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया था जैसा कि हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं ना आजकल जो एपिसोड होता है तो एपिसोड खत्म होते होते कुछ इंटरेस्टिंग टर्न ले लेता है और हमारी मन में एकदम सी क्यूरोसिटी आ जाती है कि अब आगे क्या होगा और वहीं पर वो एपिसोड खत्म हो जाता है तो इसी तरह की नॉवल की राइटिंग की प्रोसीजर चलने लगी थी अब लोग इसी तरह की नॉवल लिखते थे जो थोड़ा थोड़ा करके आती थी एक साथ सब कुछ उसमें नहीं आ जाता ठीक है तो कभी इस हफ्ते आए फिर उसके दूसरे हफ्ते आएगी उसके आगे की कहानी फिर तीसरे हफ्ते उसके आगे की कहानी इस तरह से और 1920s के अंदर इंग्लैंड में जो पॉपुलर वर्क्स थे जो भी मतलब पब्लिक को आ, मिलने वाले जितने भी नॉवेल्स थी जो भी कुछ था किताबें वो इन्होंने चीप सीरीज बनाई उसकी वह सोल्ड इन चीप सीरीज इन चीप सीरीज का नाम क्या था शिलिंग सीरीज शिलिंग आई थिंक एक तरह का शिलिंग डॉलर एक तरीके का वहां का शायद करेंसी का यूनिट है इंग्लैंड का और जो डस्ट कवर है या फिर जो बुक जैकेट है वो इसी ट्वेंटी सेंचुरी की इनोवेशन थी बुक के ऊपर जो कवर हम देखते हैं डस्ट कवर या फिर जैकेट जो होता है उसके ऊपर पूरा वो और जैसे ही 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया तो पब्लिशर्स को डर लगा कि उनका जो बुक परचेज का बिजनेस है वो ठप ना पड़ जाए है ना बर्बाद ना हो जाए तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और ताकि बाइंग बाइंग ऑफ बुक्स ये एक्शन कंटिन्यू रहे इसीलिए उन्होंने चीप पेपर बैक एडिशन बनाना स्टार्ट कर दिया मतलब सस्ती बुक्स बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि पब्लिक उसको खरीदने से खरीदने से दस बार ना सोचे अब यहाँ पे एक पूरा पेंटिंग है जो जैसे एक रेलवे स्टेशन है इंग्लैंड का 
यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो ये जितना भी है कुछ ये सब ये सब कुछ पूरा ये एडवर्टीजमेंट है ये प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट है जो वॉल पे हर एक तरफ लगाया जाता रेलवे प्लेटफॉर्म पे पब्लिक बिल्डिंग्स पे इन सब पे अब जो आगे का टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन गॉड ब्लेस यू ऑल दिस इज राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ